。二哥，咱今天比比谁对格力了解多，你们几个谁先说？我先来，我跟格力关系铁，咱格力今年的销冠是我表姐，你们跟我没法比，我大哥。在格力门店当经理，你们这都太年轻。我爸爸是咱格力老员工。哎，我虽然没有家人在格力，可我们家空调都用格力。哟，谁家不是呢？我家冰箱都是格力，我家洗衣机也用格力，那我家风扇用格力。行了，更关系，我比你们都特殊。我妈就是董明珠啊。年会节目说董明珠是我妈那个，大家都看了吧？更关系，我比你们都特殊，我妈就是董明珠啊！我妈最喜欢董明珠。什么你妈呀？人都七十了，你二十多岁小姑娘，你得喊人奶奶才行。开个玩笑啊，他们这整首歌我都听了，就是一味的吹捧说好话，就是在给公司领导提供情绪价值。如果说一个公司在年会上还得谄媚公司、谄媚领导，那这个公司一定不是什么好公司。因为好公司的话，他开年会他是给员工开的，不是给领导开的。为什么呀？因为员工也是人呐，人家累死累活干了一年，给你领导给公司挣了一年的钱，身为老板你让人家松口气儿，哎，这才办的年会。而且人家给领导提供了一年的情绪价值了，到了年底了，你还让人这么干，那合理吗？那有点不合理。其实说到底，哪个打工的对公司能没有一点意见，能没有点情绪呢？都有。所以这个时候才需要办年会，哎，给大家一个发泄情绪的一个出口。发泄完了之后，回家好好过年。过年回来之后，再给公司好好干活，再给老板们好好挣钱，这就跟汽车保养是一个道理。到了公里数，你就得换机油。如果不换，你这个车虽然看上能开，但是发动机已经开始磨损了。时间长了之后，这个车肯定受影响。你看那些比董阿姨公司好的公司，人家是怎么开年会的？你比如说某讯今天也刷到了，小马哥那身价比董阿姨大多了吧？人家也穿着79块9的红毛衣给员工唱歌跳舞呢，这就是老板格局之间的差距。当然了，董阿姨人家还多发了两个多亿的年终奖呢，虽然平均的员工头上也没太多，但好歹它是一个态度，总比一些又让员工提供情绪价值还又不给钱的公司强多了。这种企业你不管有钱没钱，老板都得明白，不管你公司的价值还是你自己账户里边的钱，都是经过员工的手给你挣出来的。所以年会这一天就是老板要给员工提供情绪价值。就这一天，你真的一点都不亏，就给员工唱个歌、跳个舞，然后让大家的情绪发泄出来，第二年还能帮你好好挣钱，你说你多赚呢？